আসসালামু আলাইকুম বিবিএ ওয়ার্ল্ডের পক্ষ থেকে সকলকে শুভেচ্ছা এবং স্বাগতম আমি আজকে লগারি দমস এই চ্যাপ্টারের ওপর দুই নম্বর ক্লাস নেব গত ক্লাসে আমরা প্রবলেম তিন এবং চার নম্বর অঙ্কের সমাধান শিখেছিলাম আজকে আমরা প্রবলেম পাঁচ থেকে স্টার্ট করব ওকে আমরা স্ক্রিনে প্রবলেম পাঁচ নম্বর অঙ্কটি দেখতে পাচ্ছি এখানে বলা হয়েছে সলভ দ্য ফলোইং ইকুয়েশনস অর্থাৎ নিচে কতগুলো ইকুয়েশন দেওয়া আছে এই ইকুয়েশনগুলোর সমাধান করতে হবে তো এক নাম্বার অঙ্কের মধ্যে যে ইকুয়েশনটা দেওয়া আছে হুম আমরা বুঝলাম কিভাবে এটা ইকুয়েশন এই যে মাঝখানে সমান সমান চিহ্ন থাকলেই আমরা বুঝতে পারব যে এটা হচ্ছে একটা ইকুয়েশন এখন এই ইকুয়েশনের সমাধান করতে বলছে ইকুয়েশনের সমাধান বলতে আমরা কি বুঝি একটা ইকুয়েশনের ভিতরে যে অজানা চলক থাকে হুম সেই অজানা চলকের মান যদি বের করতে পারি তাহলেই ইকুয়েশনের সমাধান হয়েছে বলে আমরা বলতে পারি যেমন এই ইকুয়েশনের ভিতরে এক্স নামের যে চলকটি আছে আমি যদি তোমাকে কোশ্চেন করি এক্সের মান কত তুমি কিন্তু বলতে পারবা না যে আসলেই এক্সের মানটা কত অর্থাৎ এই ইকুয়েশনের ভিতরে অজানা চলক হচ্ছে এক্সের মান যদি আমি এক্সের মান কত বলতে পারি তাহলে আমি বলতে পারব যে এই ইকুয়েশনটার সমাধান আমি করতে পেরেছি ওকে তো আমরা এখন এই ইকুয়েশনটার সমাধান করব অর্থাৎ এক্সের মান বের করব তো প্রথম কাজ হচ্ছে গিভেন দিয়ে এই ইকুয়েশনটা তুলে নেওয়া এবং তারপর সমাধান করা তো আমি এখন এই ইকুয়েশনটা গিভেন দিয়ে তুলে নিচ্ছি ওকে আমি প্রবলেম পাঁচের এক নাম্বার অঙ্কটি গিভেন দিয়ে তুলে নিয়েছি এখানে বলা হয়েছে লগের বেজ হচ্ছে এক্স নাম্বার হচ্ছে ফোর তারপর প্লাস লগের বেজ হচ্ছে এক্স নাম্বার হচ্ছে সিক্সটিন তারপর প্লাস লগের বেজ হচ্ছে এক্স নাম্বার হচ্ছে সিক্সটি ফোর সমান সমান টুয়েলভ এই ইকুয়েশনটা আমি গিভেন দিয়ে তুলে নিলাম তোমরা ভালো করে খেয়াল করো এখানে লগের বেজ হচ্ছে এক্স তারপর এখানেও লগের বেজ হচ্ছে এক্স এবং এখানেও লগের বেজ হচ্ছে এক্স অর্থাৎ লগের বেজ হচ্ছে সেম যেহেতু লগের বেজ সেম সো আমি লক কমন নিব হুম বেজ সহ তো যখন আমি লক কমন নিব তখন এই যে নাম্বারগুলো আছে হ্যাঁ এই যে ফোর সিক্সটিন সিক্সটি ফোর এই যে নাম্বারগুলো আছে এই নাম্বারগুলো কি হয়ে যাবে হ্যাঁ প্লাস থাকলে ইন্টু হয়ে যাবে তো যখন আমি লক কমন নিব তখন যে নাম্বারগুলো আছে সেগুলোর সাথে যদি প্লাস থাকে তাহলে ইন্টু হয়ে যাবে তো আমি এখানে লিখব ফোর তারপর প্লাস ছিল ইন্টু হবে সিক্সটিন তারপর প্লাস ছিল ইন্টু হবে সিক্সটি ফোর লিখে আমি ব্র্যাকেট ক্লোজ করব ইকাল টু টুয়েলভ ওকে এরপর হবে লগের বেজ হচ্ছে এক্স এখন এই ফোর ইন্টু সিক্সটিন ইন্টু সিক্সটি ফোর যদি আমরা গুণ করি তাহলে এখানে রেজাল্ট হয় চার হাজার ছিয়ানব্বই সমান সমান কত হবে টুয়েলভ তারপর খেয়াল করো আমরা মূলত কি করব আমরা এক্সের মানটা বের করব তাহলে এইখানে যে লকটা আছে এই লকটাকে ভ্যানিশ করতে হবে তো লক ভ্যানিশ করার জন্য আমরা এই লক ফর্ম থেকে সূচক ফর্মে চলে আসব তো লক ফর্ম থেকে সূচক ফর্মে আসার নিয়মটা একটু খেয়াল করো এখানে লগের বেজ হচ্ছে এক্স তো সূচকেরও বেজ এক্সই হবে হুম আমরা কি জানি লক থেকে যদি সূচকে কনভার্ট হই তাহলে যেইটা লগের বেজ সেটা সূচকেরও বেজ এখন দেখো এই যে নাম্বারটা আছে হ্যাঁ চার হাজার ছিয়ানব্বই এই চার হাজার ছিয়ানব্বই চলে যাবে ভ্যালুর জায়গায় অর্থাৎ সূচকের ভ্যালু হবে চার হাজার ছিয়ানব্বই আর যেটা লগের ভ্যালু সেটা হয়ে যায় সূচকের পাওয়ার ঠিক আছে তো এক্সের ওপর পাওয়ার হয়ে যাবে কত বারো এখন আমরা চার হাজার ছিয়ানব্বইকে লসাগু করব তো খেয়াল করো চার হাজার ছিয়ানব্বইকে যদি আমরা লসাগু করি তাহলে দুই পাওয়া যাবে বারোটা হুম তোমরা ক্যালকুলেশন করে দেখতে পারো তো আমি চার হাজার ছিয়ানব্বইয়ের পরিবর্তে লিখতে পারি টু টু দি পাওয়ার টুয়েলভ ওকে পাওয়ার পাওয়ার সেম বিধায় আমরা দুই পাশ থেকেই পাওয়ার মুছে দিব তাহলে এখানে এক্সের মান বের হয় কত এক্সের মান বের হয় টু এটি হচ্ছে আমাদের অঙ্কের সমাধান তো আমি লিখবো সুতরাং দ্য রিকোয়ার্ড সলিউশন এক্স ইকাল টু টু এটাই হচ্ছে আমাদের অঙ্কের অ্যান্সার তো আশা করি তোমরা এক নাম্বার অঙ্কটি বুঝতে পেরেছ চলে যাচ্ছি আমাদের দুই নাম্বার অঙ্কে ওকে প্রবলেম পাঁচের দুই নাম্বার অঙ্কটিও একটা ইকুয়েশন হ্যাঁ এই যে এখানে একটা ইকুয়েশন দেওয়া আছে এখন এই ইকুয়েশনটা সলভ করতে হবে হ্যাঁ অর্থাৎ এক্সের মান বের করতে হবে এখানে বলেও দিয়েছে ফাইন্ড এক্স তার মানে ইকুয়েশনটা গিভেন দিয়ে আমরা তুলে নিব তুলে নেওয়ার পর এই ইকুয়েশনের মধ্য থেকে আমরা এক্সের মানটা নির্ণয় করব ওকে এখন আমরা প্রবলেম পাঁচের দুই নাম্বার অঙ্কটি সমাধান করব তো আমি গিভেন দিয়ে দুই নাম্বার অঙ্কটি তুলে নিয়েছি 
এখানে লগ এর বেজ হচ্ছে 2 নাম্বার হচ্ছে x তারপর প্লাস আছে এরপর লগ এর বেজ হচ্ছে 4 নাম্বার হচ্ছে x তারপর প্লাস লগ এর বেজ হচ্ছে 16 নাম্বার হচ্ছে x আর সমান সমানে পর আছে 21/4 তো খেয়াল করো আগের অঙ্কের সাথে এই অঙ্কের পার্থক্যটা কি আগের অঙ্কে লগ এর বেজ सेम ছিল কিন্তু এইখানে লগ এর বেজ কিন্তু सेम না প্রথমে যে লগটা আছে তার বেজ হচ্ছে 2 তারপর দ্বিতীয় যে লগটা আছে তার বেজ হচ্ছে 4 তৃতীয় যে লগটা আছে তার বেজ হচ্ছে 16 যেহেতু বেজ অসমান সেহেতু আমরা লগ কমন নিতে পারব না আর লগ যদি কমন নিতে না পারি তাহলে কি করব তাহলে আমরা সূত্র প্রয়োগ করব এখানে লগ এ বি এর সূত্র প্রয়োগ করতে হবে যেমন এই যে নিচে বেজ আছে 2 এই 2 কে যদি আমরা এ ধরি আর এই নাম্বারটাকে মানে এক্স টাকে যদি আমরা বি ধরি তাহলে কিন্তু লগ এ বি এর সূত্র পড়ে log b divided by log a অর্থাৎ b টা উপরে ছিল এজন্য ভাগের উপরে আমরা log b লিখেছি আর a টা নিচে ছিল এজন্য আমরা ভাগের নিচে log a লিখেছি এটা হচ্ছে log a b এর সূত্র তো আমরা যদি এই 2 টাকে a ধরি মানে নিচে যে বেসটা আছে এই বেসটাকে যদি a ধরি আর নাম্বার যে x আছে এই x টাকে যদি আমরা b ধরি তাহলে কিন্তু log a b সূত্র পড়ে যায় তো log a b সূত্র আমি এখন লিখে ফেলব অর্থাৎ log b মানে log x divided by log a মানে log 2 ओके তারপর প্লাস আছে আমি প্লাস চিহ্ন দিব এখানে আছে log 4x এই 4 টা হচ্ছে বেস আর x হচ্ছে নাম্বার তো বেসটাকে আমি a ধরব আর নাম্বারটাকে আমি b ধরব তাহলেই কিন্তু log ab সূত্র পড়ে তো এখানে log ab সূত্র হবে log b by log a তারপর এখানেও log ab সূত্র পড়ে এই 16 টাকে a ধরব আর x টাকে b ধরব তাহলে এখানেও log ab সূত্র হবে log b অর্থাৎ log x ডিভাইডেড বাই log a অর্থাৎ log 16 সমান সমানের পরে লিখব 21/4 এরপর ক্যালকুলেশন করব এখানে আছে log x log x ই থাকবে নিচে আছে log 2 log 2 ই থাকবে তারপর এখানে আছে log x log x ই থাকবে আমরা 4 কে লসাও করব 4 কে লসাও করলে 2 পাওয়া যায় 2 টা तो আমরা log 4 এর পরিবর্তে লিখতে পারি log 2 স্কয়ার ওকে তারপর এখানে log x যা আছে তাই লিখব আর এখানে আছে log 16 হুম তো আমরা 16 কে লসাও করলে 2 পাবো 4 টা তো আমি এখানে 16 এর পরিবর্তে লিখব 2 টু দি পাওয়ার 4 সমান সমান 21 ডিভাইড বাই 4 ওকে এরপর এখানে log x যা আছে তাই থাকবে নিচে হবে log 2 তারপর প্লাস এইখানে লগ এক্স যা আছে তাই থাকবে এখানে খেয়াল করো এই যে 2 এটা কিন্তু পাওয়ার হুম আমরা জানি পাওয়ার লগ এর সামনে চলে আসে তা এখানে যে 2 টা আছে মানে যে স্কয়ারটা আছে এই স্কয়ারটা লগ এর সামনে চলে আসবে অর্থাৎ হবে 2 লগ 2 তারপর এখানে প্লাস লগ এক্স ডিভাইডেড বাই এই যে 4 এই 4 টা কিন্তু পাওয়ার ঠিক আছে সো লগ এর পাওয়ার লগ এর সামনে চলে আসে সো এখানে আমরা লিখব 4 ইনটু লগ 2 সমান সমান 21 ডিভাইডেড বাই 4 এখন আমরা লসা গুনিব খেয়াল করো এখানে আছে লগ 2 হ্যাঁ আমি এখানে দেখাই দিচ্ছি এই যে এটা আছে লগ 2 তারপর এখানে আছে লগ 2 এখানেও আছে লগ 2 তো আমরা লগ 2 কমন নিব এরপর লগ এর সামনে যে সংখ্যাগুলো আছে হ্যাঁ যেমন প্রথম লগ এর সামনে কোনো সংখ্যা নেই কিন্তু দ্বিতীয় লগ এর সামনে 2 আছে আর এই তৃতীয় লগ এর সামনে এখানে 4 আছে লগ এর সামনে যে সংখ্যাগুলো থাকে সেগুলো কিন্তু লগ এর সাথে গুণ অবস্থায় থাকে তার মানে এগুলো হচ্ছে নরমাল সংখ্যা অর্থাৎ 2 আর এটা হচ্ছে নরমাল সংখ্যা 4 তো আমরা এখন কি করব যে লগ 2 যেহেতু কমন নিয়ে ফেলছি হ্যাঁ এই যে লগ 2 লগ 2 লগ 2 এই লগ 2 কিন্তু কমন নিয়ে ফেলছি एर পরে আমাদের কাজ হচ্ছে লগ এর সামনে কোন সংখ্যাগুলো আছে হ্যাঁ সেই সংখ্যাগুলোর লসাগু নিতে হবে যেমন 2 আর 4 পেয়েছি তো 2 আর 4 এর লসাগু করলে এখানে আসে 1 আর এখানে 2 দিয়ে ভাগ করলে এখানে হয় 2 তো 2 2 গুণে 4 অর্থাৎ 2 আর 4 এর লসাগু নিলে হবে 4 আশা করি বিষয়টি বুঝতে পেরেছো এখন খেয়াল করো এই যে লগ 2 আছে হ্যাঁ এই লগ 2 দিয়ে যদি লগ 2 কে কাটি তাহলে থাকবে কি 4 এই 4 দিয়ে আমরা উপরের অংশটাকে গুণ করব মানে log x কে গুণ করব তাহলে 4 দিয়ে যদি log x কে গুণ করি তাহলে এটা হবে 4 log x তারপর এই যে প্লাস আছে আমরা এই প্লাস দিব 
এরপর আমরা এই লক টু দিয়ে লক টুকে কাটবো আর এই টু দিয়ে ফোরকে কাটবো তাহলে এখানে হবে দুই এই দুই দিয়ে যদি আমরা লগ এক্সকে গুণ করি তাহলে এটা হবে টু ইন্টু লগ এক্স তারপর এখানে প্লাস আছে আমরা প্লাস চিহ্ন দিব এবং সর্বশেষে এই ফোর লক টু আর এই ফোর লক টু কাটা যাবে থাকবে ওয়ান আর এই ওয়ান দিয়ে যদি আমরা লগ এক্সকে গুণ করি তাহলে এটা হবে লগ এক্স আর সমান সমানের পরে থাকবে একুশ ডিভাইডেড বাই ফোর ওকে এখন আমরা আরেকটু ক্যালকুলেশন করব এখানে ফোর লগ এক্স এখানে আছে টু লগ এক্স আর এখানে আছে লগ এক্স তো আমরা এগুলো যোগ করব ফোর লগ এক্সের সাথে যদি টু লগ এক্স যোগ করি তাহলে হবে সিক্স লগ এক্স আর সিক্স লগ এক্সের সাথে যদি লগ এক্স যোগ করি তাহলে হবে সেভেন লগ এক্স তারপর নিচে থাকবে ফোর লগ টু আর এখানে থাকবে একুশ ডিভাইডেড বাই চার তো এখন একটু কাটাকাটি করব আমরা এখানে চার আর চার কেটে দিব আর এখানে সাত কাটবো আর এখানে হবে তিন সাত একুশ হ্যাঁ থ্রি হবে তো আমরা এটাকে লিখতে পারি লগ এক্স ডিভাইডেড বাই লগ টু সমান সমান থ্রি বাই ওয়ান ওকে এখন আমরা বজ্র গুণন করব এই লগ এক্সের সাথে ওয়ান গুণ করলে এখানে হবে লগ এক্স আর এই লগ টুর সাথে যদি আমরা থ্রি গুণ করি তাহলে এখানে হবে থ্রি ইন্টু লগ টু ওকে লগের সামনে যদি কোনো সংখ্যা থাকে যেমন এখানে লগের সামনে থ্রি আছে লগের সামনে যদি কোনো সংখ্যা থাকে তাহলে এই সংখ্যাটা লগের পাওয়ার হয়ে যাবে অর্থাৎ লগ টু পাওয়ার হবে থ্রি ওকে উভয় পাশ থেকে আমরা লগ ভ্যানিশ করে দিব তাহলে এক সমান সমান টু কিউ বা এক সমান সমান এইট তো আমরা যেহেতু এক্সের মান বের করে ফেলেছি সো আমরা বলতে পারি যে এই ইকোয়েশনের সমাধান আমরা করে ফেলেছি তো আমি এখানে লিখব সুতরাং দ্য রিকোয়ার্ড সলিউশন এক্স ইকাল টু এইট এটাই হচ্ছে অঙ্কের অ্যান্সার চলে যাচ্ছি আমাদের পরবর্তী অঙ্কে ওকে প্রবলেম পাঁচের তিন নম্বর অঙ্কটি তোমাদের এইচ ডাব্লু থাকবে হুম এই অঙ্কটি তোমরা সবাই এইচ ডাব্লু করে ফেলবে আর এখানে আমি সমাধানও করে দিয়েছি কোনো সমস্যা হলে সমাধানের হেল্প নিতে পারো চলে যাচ্ছি আমাদের চার নম্বর অঙ্কে ওকে আমরা স্ক্রিনে প্রবলেম পাঁচের চার নম্বর অঙ্কটি দেখতে পাচ্ছি এখানে বলা হয়েছে টু লগ এক্স সমান সমান লগ এক্স প্লাস সিক্স হুম অর্থাৎ একটা ইকুয়েশন আমাদের কাছে দেওয়া আছে হোয়ার বেজ ইজ টেন অর্থাৎ এখানে লগের বেজ হচ্ছে টেন তো এই ইকুয়েশনটার এখন সমাধান করতে হবে অর্থাৎ ইকুয়েশনের ভিতরে যে অজানা চলক আছে মানে এক্সের মান সেই এক্সের মানটা কত সেটি আমাদের বের করতে হবে তো আমার প্রথম কাজ হচ্ছে গিভেন দিয়ে এই ইকুয়েশনটা তুলে ফেলা তারপর এই ইকুয়েশনটার ক্যালকুলেশন করে আমরা এক্সের মান বের করব আর এক্সের মান যদি বের করতে পারি তাহলেই এই ইকুয়েশনের সমাধান হয়েছে বলে আমরা বলতে পারব ওকে তো আমি গিভেন দিয়ে অঙ্কটা তুলে নিচ্ছি প্রথমে লিখব টু তারপর লগ বেজ হচ্ছে টেন নাম্বার হচ্ছে এক্স সমান সমান লগ বেজ হচ্ছে টেন নাম্বার হচ্ছে এক্স প্লাস সিক্স এইভাবে ইকোয়েশনটাকে আমরা লিখব তো অনেকেই বলতে পারো যে এখানে কোশ্চেনের মধ্যে লগের বেজ তো টেন নাই তাহলে কেন আমরা যখন অঙ্কটা তুলব তখন কেন বেজ টেন দিব ওকে ফাইন এখানে বলা আছে বেজ হচ্ছে টেন সো আমি লগের বেজটাকে টেন লিখে নিব ঠিক আছে ওকে এরপর আমরা ক্যালকুলেশন শুরু করে দিই লগের সামনে যে সংখ্যা আছে টু এটা লগের পাওয়ার হয়ে যাবে সো আমি এখানে লিখব লগের বেজ হচ্ছে টেন নাম্বার হচ্ছে এক্স আর পাওয়ার হয়ে যাবে টু সমান সমান এখানে লগের বেজ হবে টেন নাম্বার হচ্ছে এক্স প্লাস সিক্স ওকে দুই পাশ থেকে আমরা লগ টেন ভ্যানিশ করে দিব তাহলে এটা হবে এক্স স্কোয়ার সমান সমান এক্স প্লাস সিক্স খুবই সহজ অঙ্ক এখন মিডল টার্ম করলেই আমাদের রেজাল্ট বের হয়ে যাবে হুম তো এক্সটাকে যদি বা পাশে নিয়ে আসি তাহলে হবে মাইনাস এক্স আর এই প্লাস সিক্সটাকে যদি বা পাশে নিয়ে আসি তাহলে হবে মাইনাস সিক্স ইকাল টু জিরো ওকে এখন আমাদের মিডল টার্ম করতে হবে তো মিডল টার্ম করার নিয়ম হচ্ছে এই যে ইকোয়েশনের ভিতরে যে কনস্ট্যান্ট আছে মানে ছয় এই ছয়কে লসও করতে হবে তো আমরা যদি ছয়কে লসও করি দুই দিয়ে ভাগ করলে এখানে হবে তিন এখন এই যে দুইটা সংখ্যা পেয়েছি দুই আর তিন এই দুই আর তিন যোগ বিয়োগ করে মাইনাস এক্স বানাইতে হবে আর দুই আর তিন গুণ করে মাইনাস সিক্স বানাইতে হবে তো আমি কি করব বড় সংখ্যাটার সামনে একটা মাইনাস চিহ্ন দিব তাহলে এই দুই থেকে যদি আমরা তিন বিয়োগ করি তাহলে কিন্তু মাইনাস এক্স হচ্ছে আর দুইয়ের সাথে যদি মাইনাস তিন গুণ করি 
তাহলে কিন্তু মাইনাস সিক্স হচ্ছে ওকে তো আমরা মিডল টার্মটা এইভাবে করব এক্স স্কোয়ার মাইনাস থ্রাই সিক্স হ্যাঁ এখানে হবে মাইনাস থ্রাই সিক্স হুম তারপরে হবে প্লাস টু আই সিক্স হুম আর মাইনাস সিক্স সমান সমান জিরো তো এখন আমি যদি এক্স কমন নেই তাহলে এখানে হবে এক্স মাইনাস থ্রি তারপর যদি প্লাস টু কমন নেই তাহলে এখানে হবে এক্স মাইনাস থ্রি ইকাল টু জিরো তারপর আমি যদি এক্স মাইনাস থ্রি কমন নেই তাহলে এখানে হবে এক্স প্লাস টু ইকাল টু জিরো ওকে আমাদের অ্যান্সার প্রায় বের হয়ে গিয়েছে এখন আমি লিখব আইদার এক্স মাইনাস থ্রি ইকাল টু জিরো বা এক্স ইকাল টু থ্রি তারপর অর দিয়ে লিখব এক্স প্লাস টু এক্স প্লাস টু ইকাল টু জিরো বা এক্স ইকাল টু মাইনাস টু তো মাইনাসটা গ্রহণযোগ্য নয় তো আমি এখানে লিখে দিব বাট ইট ইজ নট অ্যাকসেপ্টেবল হুম তো আমাদের অ্যান্সার কোনটা হচ্ছে এক্স ইকাল টু থ্রি তো এখানে লিখে দেব সুতরাং দ্য রিকোয়ার্ড সলিউশন ओके प्रब्लेम पाँच चार नम्बर अंक जी बुझते पर चले जा पाँच नम्बर अंके प्रब्लेम पाँच पाँच नम्बर अंकटी हमें गिभन दिए तुले नहीं समाधान करब तो ख्याल करो ये लगे बेज हे टेन तो लगे बेज टेन ही थकल तपर ये आज एक्स प्लस थ्री एट नम्बर तो ये नम्बर घरे लिखल एक्स प्लस थ्री और ये आज पावर टू तो ये पावर टू ही लिखल एन ये ये माइनस टू आ ये माइनस टूटा के समान समान अपर पशे नहीं जाब ता हो जाए प्लस टू और समान समान अपर पशे जी लकटा आई लकटा के समान समान बाम पशे नहीं आसब ता माइनस हो जाए तो हमें ये लिखब माइनस लक बेज हे टेन और नम्बर हे वन डिवाइडेड बस स्कोयर और समान समान पर चले जाए टू एरपर এখানে যা আছে তাই থাকবে অর্থাৎ লগের বেজ হচ্ছে টেন নাম্বার হচ্ছে এক্স প্লাস থ্রি পাওয়ার হচ্ছে টু তারপর মাইনাস লগের বেজ ছিল টেন আমরা বেজ টেনই রাখলাম এখানে আছে ওয়ান বাই এক্স স্কোয়ার ওই ওয়ান বাই এক্স স্কোয়ারকে লেখা যায় এক্স টু দি পাওয়ার মাইনাস টু আর সমান সমানে পরে আছে টু তো কেউ যদি না বুঝো যে ওয়ান বাই এক্স স্কোয়ারকে কীভাবে এক্স টু দি পার মাইনাস টু লিখা যায় তাহলে আমি এখানে একটু বিষয়টা বুঝিয়ে দিচ্ছি ওয়ান ডিভাইডেড বাই এক্স স্কোয়ার ঠিক আছে এটাকে কি লেখা যাবে ওয়ান বাই এক্স হোল স্কোয়ার হুম কারণ এই স্কোয়ারটা ওয়ানের উপর আছে এই স্কোয়ারটা এক্সের উপর আছে তো যদি ওয়ানের উপর স্কোয়ার দিই তাহলে সেটা ওয়ানই হবে আর যদি এক্সের উপর স্কোয়ার দিই তাহলে সেটা হয়ে যাবে এক্স স্কোয়ার ঠিক আছে তো ওয়ান বাই এক্স স্কোয়ারকে আমরা কি লিখতে পারি ওয়ান বাই এক্স হোল স্কোয়ার লিখতে পারি ওকে ওয়ান বাই এক্স এটা সূচকের একটা সূত্র যে ওয়ান বাই এক্স থাকলে লেখা যাবে এক্স টু দি পর মাইনাস ওয়ান এটা সূচকের সূত্র ওয়ান বাই এক্স থাকলে কি লেখা যাবে এক্স টু দি পর মাইনাস ওয়ান তার উপর হোল টু দি পর টু ওকে এখন এক্সের ওপর এই যে মাইনাস ওয়ান এটাও পাওয়ার আবার এই যে টু এইটাও কিন্তু পাওয়ার তো পাওয়ার পাওয়ার গুণ হবে तो जो माइनस वन साथे टू गुण करी तालोले क्योंकि माइनस टू हे तो ख्याल करो वन बस स्कोयर जो थे लिखते परि एक्स टू दि पर माइनस टू तो क्षटाई कर बस स्कोयर के लिखे एक्स टू दि पर माइनस टू लिखे ओके एखो कि क्योंकुलेशन करब ये जो पावर आज टू ये पावर लगर सामने चले आसने तो लग बेज हो टेन নাম্বার হবে এক্স প্লাস থ্রি তারপর এইখানে যে বেস টেন নাম্বার এক্স পাওয়ার হচ্ছে মাইনাস টু এই পাওয়ারটা লগের সামনে চলে আসবে তো লগের সামনে যেহেতু একটা মাইনাস আছে আর পাওয়ারেও যেহেতু একটা মাইনাস আছে মাইনাসে মাইনাসে প্লাস হয়ে যাবে তাহলে টুটা যখন সামনে আসবে তখন হয়ে যাবে প্লাস টু হুম আর লগের বেজ হচ্ছে টেন নাম্বার হচ্ছে এক্স সমান সমান টু ওকে এখন দেখো এই যে লগের সামনে টু আছে ये लगर सामने टू आो हम टू कमन निब कमन इन लगर बेस टेन नम्बर एक्स प्लस थ्री तरपर प्लस लगर बेज हो टेन नम्बर एक्स समान समान टू तो दुई पास टू और टू कटे दीब ताकि 
लग एर बेज हो टेन नम्बर हो एक्स प्लस थ्री तर एखे थक लग एर बेज हो टेन नम्बर हो समान समान वन एम लक टेन कमन निब जु दुई पास लक टेन आो हमें लक टेन कमन निब तो लक टेन जो कमन नहीं नम्बर गो गुण हो जाए जेहतु प्लस चिन्ह आ सो एखे एक प्लस थ्री गुणन एक्स समान समान वन तो विषय तो सबा जान जो लक जो कमन नहीं मजखने जो प्लस थे नम्बर गो हो जाए गुण हो जाए यह प्लस थ्री साथ गुण कर थ्री इंटू एक्स एन लक थे सूचक फर्मे चले आसब तो लक थे जो सूचक फर्मे आसी लगर जो बेज अर्थात टेन एट सूचक बेज और लगर नम्बर ये जाए सूचक भैलू तो समान समान दिए लिखी एक्स प्लस थ्री इंटू एक्स और लगर जो भैलू से जाए सूचक पावर तो ये टेनर ऊपर पावर वन एन क्योंकुलेशन करब टेनर ऊपर जो पावर वन थे तरह मान टेन ही और ये एक्स दिए जो गुण करी तेल एक्स स्कोयर प्लस थ्राइस एक्स तो जो सैड चेन्ज करी एक्स स्कोयर प्लस थ्राइस एक्स बाम पास चले आसल और समान समान पर टेन चले गल टेन के बाम पास नहीं आसब ता एक्स स्कोयर प्लस थ्राइस एक्स माइनस टेन एन मिडल टर्म करब ओके मिडल टर्म कर नियम हे ये कन्स्टैंड हाँ अर्थात टेन ये टेन के लसह करते हैं तो हम जी टेन के लसह करी तेल दुई दिए भाग कर लेकिन आज पाँच एखे दुई और पाँच पेलम दुई और पाँच के जो वियोग कर प्लस थ्री बनाते हैं और दुई और पाँच के गुण कर माइनस टेन बनाते हैं तो जेहतु दुई और पाँच के जो कर प्लस थ्री बनाते हैं तेल बड़ संख्या प्लस रखब मैं पाँच के प्लस रखब और टूटा के माइनस रखब ताल पाँच थे जो दुई वियोग करी तुम तीन हे और पाँच और माइनस दुई जो गुण करी तुम क्योंकि माइनस दस हे तो ये एक्स स्कोयर प्लस फाइव एक्स माइनस टू आई सिक्स माइनस टेन इक्ल टू जिरो तो एक् जो एक्स कमन नहीं तो एक्स प्लस फाइव और माइनस टू कमन नीले एखे एक्स प्लस फाइव इक्ल टू जिरो तो ये एक्स प्लस फाइव कमन निले एक्स माइनस टू इक्ल टू जिरो एरपर हम आईदार दिए लिखब एक्स प्लस फाइव इक्ल टू जिरो एक्स इक्ल टू माइनस फाइव तो माइनस ग्रहणजोग्य ना तो इन लिखे देव बाट इट इज नट एक्सेप्टेबल आर और दिए लिखब एक्स माइनस टू इक्ल टू जिरो एक्स इक्ल टू टू तो एक्सर मान जेहतु टू एस सो ये हमारे अंक समाधान तो लिखब सूतरा द रिक्वयार्ड सल्यूशन एक्स इक्ल टू टू एट हम अंक एन्सार तो प्रब्लेम पाँचर पाँच नम्बर अंकटी आशा करी तुम्हारा बुझते पे छो चले जावर्ती अंके ओके प्रब्लेम पाँचर छय नम्बर अंकटी तुम्हारे एच डब्ल्यू थक जो अंक करते समस्या है चाहले समाधान हेल्प नीते पर तो आजकल क्लस ए पर्यत ही परवर्ती क्लस नतून अंक नहीं देखा इनशाला से पर्यत सबाई भलो थेको आल्ला हाफिज